ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അഷുറൻസ് സി ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ സിക്സ്ത് പേപ്പർ അതിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം അത് കാണാം ഓക്കെ ഒരു ഓർഡറിൽ കണ്ടാൽ മതി ചാപ്റ്റർ ടു ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി പഠിക്കാണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ പഠിക്കാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ വെറുതെ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൊന്നുമില്ല നമ്മളതിന് എന്തിനു പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു ടീമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഓഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുക അതുപോലെ എന്താ ഓഡിറ്റർക്കുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താ അല്ല അതുപോലത്തെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ മെറ്റ് ഫ്രീ ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽ എറേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓഡിറ്റ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെ അതെന്താ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്തൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വേണം മാത്രമല്ല സ്ട്രാറ്റജി വേറെ പ്ലാനിങ് വേറെ അത് നമ്മൾ എസ് എം എൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ മാത്രമല്ല ഒരു പ്ലാനും വേണം ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി വേണം ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ വേണം ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ കണ്ടക്റ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഇന്നുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല എന്താ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമല്ല ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ വേണം ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് പ്ലാൻ ഹിസ് വർക്ക് ടു എനേബിൾ ഹിം ടു കണ്ടക്ട് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഇൻ ആൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ടൈംലി മാനർ പ്ലാൻസ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നോളജ് ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ബിസിനസ് അല്ലേ ഏത് ബിസിനസ് ആണ് ക്ലയൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിലായിരിക്കണം പ്ലാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് കമ്പനി വെച്ചാൽ വേറെ ഇതാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വെച്ചാൽ അത് വേറെയാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും മാനുഫാക്ചർ മാനുഫാക്ചർ വെച്ചാൽ അല്ലെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ കമ്പനി അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാനുമാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്നാലുള്ള നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു കവർ എമിങ് അതർ തിങ്സ് ഒന്ന് പറയുന്ന അക്വയർ ദ നോളജ് ഓഫ് ക്ലയൻസ് അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം പോളിസീസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർണൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഓരോ എല്ലാ കമ്പനികളും സെയിമാണ് റിയലൻസ് പോലെയാണ് ഡാറ്റ അല്ല അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾസ് എന്താ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾസ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ പോളിസീസ് എന്താണ് അതുപോലെ എന്താ പറയുക അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം അവരെങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നോളജ് വേണം രണ്ടാമത്തത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ദ എസ്പെക്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയലൻസ് ടു ബി പ്ലേസ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ അല്ലേ ഏത് എന്തെല്ലാം ഡിഗ്രിയിൽ അനാലിസിസ് വേണം ഡിഗ്രി മീൻസ് ഇപ്പോൾ ചില കാര്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയും ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രം മതി ചില കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ റീ പെർഫോമൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ആ സ്റ്റോക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ റീ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും റീ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചിലപ്പോൾ റീകൺസിലേഷൻ അതുപോലെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അതാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി
ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ വെറുതെ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല അതിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ഓഡിറ്റർ ഡിവോർ ഡിവോൺഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അറ്റൻഷൻ ടു ഇംപ്രസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇന്ന കാര്യത്ത് കൂടുതൽ അവിടെ എറർ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് ഇന്ന കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിറ്റർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ദ ഓഡിറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റിസോൾവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഓർ ട്രൈബിലി ബേസിസ് അല്ലേ നമ്മളതൊരു പ്ലാനിങ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ആദ്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ടൈമിങ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ദിവസം പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഹെൽപ്പ് യു ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ഓഡിറ്റർ പ്രോപ്പർലി ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് മാനേജ് ദ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പെർഫോം പെർഫോം ഇൻ ആൻ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരാളായിട്ടല്ല പോകും ഒരു ടീം ഉണ്ടാവും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സി എം എക്കാരുണ്ടാവും സി എക്കാരുണ്ടാവും അവരൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും ഇതിൽ ഇന്നോൾ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ സി സി എ കാരൻ സി എ കാരനുള്ള എന്തു ചെയ്യുക കമ്പനി ഓഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളിത് ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അല്ലേ എല്ലാവരും പാടെ ചെന്നിട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പാടെ അങ്ങോട്ടാണ് കയറിയിട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാവരും പാടെ നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് എല്ലാവരും പാടെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു കൃത്യത ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കറക്റ്റ് മാനറിൽ നടക്കില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിനെന്തിനും അതിനൊക്കെ എന്താ പ്രോപ്പർലി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ എനിക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെവൽസ് ആൻഡ് കപ്പബിലിറ്റി ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു റെസ്പോണ്ട് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് റിസ്ക് ആൻഡ് അതർ പ്രോപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്റ് ടീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ പ്ലാനിങ്ങിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിൽ അത് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാപ്പബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല രണ്ട് അടുത്തത് ഫെസിലിറ്റിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ദർ വർക്ക് മാത്രമല്ല ഫിസിലിൻ ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ എപ്പോഴൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലെ അവർക്ക് വഴിയാട്ടി കൊടുക്കണ്ടേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ സൂപ്പർവിഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ആൾറെഡി ഡ്യൂട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സൂപ്പർവിഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് വേണം മാത്രമല്ല അടുത്തെന്ന് പറയാം അസെറ്റിംഗ് വേർദ് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്പോണമെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് വേണം ഓക്കെ അതാണ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് നമുക്ക് കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ താഴെട്ട് ഒരാക്കി രണ്ട് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മൾ എസ് എമ്മിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ്സ് സെറ്റ്സ് ദ സ്കോപ്പ് ടൈമിങ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ദ ഡെവലപ്പ് മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ കാരണം എന്താ സ്കോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക ഡയറക്ഷൻസ് ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ആൻഡ് ഗൈഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഓരോന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗൈഡ് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡ് അത
എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ഓരോ കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ റിസ്ക് ഹൈലി റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല എക്സ്പേർട്ടിനെ വെക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആളുകൾ വെച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വിന്നസിപ്പിക്കേണ്ടി വിന്നസിപ്പിക്കാൻ ഓരോരുത്തർ ആ ഹൈലി റിസ്ക് ഉള്ള ആളുകൾ എക്സ്പേർട്ടിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ സെറ്റാക്കണം അവിടുത്തെ റിസ്ക് ഇല്ലാതെയാക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇന്ന ആൾ വിടുക്ക് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോളജ് കുറപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി അയാൾക്ക് വലിയ നോളജ് ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എണ്ണാനൊക്കെ ഇടാം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോരുത്തരെയും വിന്യസിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രമീകരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റഡ് സ്പെസിഫൈ ദ ഓഡിറ്റ് ഏരിയാസ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടീം മെമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് എത്ര ആൾ എണ്ണാണോ അക്കൗണ്ട്സ് ആരൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എത്ര ആൾ വേണം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും എന്ത് ചെയ്യുക അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല അതുപോലെ ഹവേഴ്സ് അല്ലേ ഓരോരുത്തർ എത്ര മണിക്കൂർ അവർ ചെയ്യണം എത്ര മണിക്കൂർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം പണിയെടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓഡിറ്റർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദ റിസോഴ്സ് ആർ ഡിപ്ലോയ്ഡ് സച്ചാസ് വെദർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓഡിയ സ്റ്റേജ് ഓർ കീ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ്സ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഓഡിറ്റ് ഓരോന്ന് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് മൊത്തം ചെയ്യാനല്ല അപ്പം ആ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെ റിസോഴ്സൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫോർത്തായിട്ട് ഹൗ ദ റിസോഴ്സ് അവർ മാനേജ്ഡ് റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അതിനൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അവർ നേരങ്ങളെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അവർ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കണം പിന്നെന്താ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ആര് അതൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ ആരെ സഹായിക്കും ഇപ്പം ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എക്സാമ്പിൾ ഓൺ സൈറ്റ് ഓർ ഓഫ് സൈറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഡിറ്റ് നേരിട്ട് ഓഡിറ്റർ നേരത്തെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഹൈലി റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താ ആവശ്യമല്ല നേരിട്ട് പോയി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ പറയുന്നത് പേജ് മറിക്കാൻ മുട്ടുപോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇവിടെ ഒരു ഇല്ലിസ്ട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയ് ടു കണ്ടക്ട് ഹൗ ദോഡി സ്ട്രാറ്റ് ബി വുഡ് ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓഡി സ്ട്രാറ്റജിക്ക് എന്താ അപ്പോൾ ആ സിറ്റി ഇപ്പോൾ മുകളിൽ പഠിച്ചത് നാല് പോയിൻ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓവറാൾ ഓഡി സ്ട്രാറ്റജി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓവറാൾ സ്ട്രാറ്റജി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എസ്റ്റാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്താ താഴെ നോക്ക് ഇനി എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ദ ഓവറാൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ദ ഓഡിറ്റ് ഷോൾ താഴെ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇനി ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ പറയുന്ന ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം ഒന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻ ദ സ്കോപ്പ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലെന്തൊക്കെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ആ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സ്കോപ്പ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർണൽ ഓഡിറ്റ് ആച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റ് ഓഡിറ്റ് ആച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാതിരി ചെയ്യണം പക്ഷേ
അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതാണ് അസേർട്ട് ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ടു പ്ലാൻ ടൈമിങ് ദാറ്റ് ഓഡിറ്റ് നേച്ചർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും അത് തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ് ഔട്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്കാറ് ഇൻ്റർണൽ ഓഡിറ്റ് ആക്കാറ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഓഡിറ്റാണ് അവരുടെ ഇതിലെന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏ അതുപോലെ ടൈമിങ് എത്രത്തോളം ടൈ ഒക്കെ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് കൊടു നോക്ക് ദ എൻറ്റിറ്റി ടൈം ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെറ്റ് ആസ് ഇൻ്ററി ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജസ് അല്ലേ എത്ര ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതൊക്കെ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മീൻസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോ ഡിസ്കസ് ദ നേച്ചർ ടൈമിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ചില എവിടെയാണ് കൂടുതൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം എത്ര ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ആ ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീർക്കണം ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീർക്കണം അങ്ങനെ അത് ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെന്താ ദ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവൺമെൻസ് റിഗാർഡിങ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ്സ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ടൈമിങ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂഡ് ദാതർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓറലോ റിട്ടേണൊക്കെ ആവാം ഇൻക്ലൂഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ലെറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവൺമെൻസ് അല്ലേ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാനേജിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക കരുതിമാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഓഡിറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ മുതൽ അവസാനിക്കുന്ന വരെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാൻ ദ ഓഡിറ്റഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഒപ്പിനി ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റഡ് പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് മൊത്തത്തിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ടീം ഉണ്ടല്ലോ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ മൊത്തത്തിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റഡ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കൺസിഡർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് Preliminary engagement activities were the applicable to the knowledge of gain data or engagement perform at the engagement partner uh, for the entities relevant. No. We are now going to audit the audit. We are going to audit the audit. Then we are going to check the audit. We are going to audit the audit. Let's take an example. Preliminary identification of areas which there are very higher risk of material mismatement. No. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇത് ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഡിറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളെല്ലാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ആരും ഓഡിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് മനസ്സിലാവും ഏത് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ഹയർ റിസ്ക് ഉള്ള ഈ കമ്പനിയിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ ഓഡിറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്താ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഈ വാലുവേറ്റീവ് ഓപ്പറേറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇൻറ്റർണൽ കൺട്രോൾ അല്ലേ എന്തൊക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആണ് അല്ലേ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഓഡിറ്റർ കഴിഞ്ഞ ഓഡിറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന ഏരിയസൊക്കെ ഇന്ന ഏരിയസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നോക്കണം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാം നമുക്ക് അദ്ദേഹം മുമ്പത്തെ ഓഡിറ്റർ ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇച്ച് വേ മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഓഡി
അതുപോലെ എസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നെസസറി ടു പെർഫോം ഇത് എങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ എത്ര ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് വേണം അതുപോലെ എന്താ പറയുക ആർട്ടിക്കിൾസ് വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള നമുക്ക് എന്ത് പെർഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റർ എന്താ ഇതൊക്കെ പരിഗണിക്കണം ഓഡിറ്റർ സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സെലക്ഷൻ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ടീം എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ടീം സെറ്റാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം അതുപോലെ ആ ടീം മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ ഓരോ വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഒരു ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റാക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റിങ് അവർക്കുള്ള ഫീസ് സാലറി ഇനി ആർട്ടിക്കിൾസ് അത് സേസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ നോക്കണം ഓക്കെ അടുത്താണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയും ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ഒന്നുണ്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിയും ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് നെസസറി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർ സെക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത് നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് നടക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബഡ് ദ ആർ ക്ലോസ്ലി ഇന്നർ റിലേറ്റഡ് സിൻസ് ചേഞ്ചസ് പക്ഷേ ഈ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നും ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും ഒരു പ്ലാ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇന്നത് ആദ്യം ചെയ്യണം ചെയ്യണം പിന്നെ അത് ചെയ്യണം ഇന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഓരോന്നിനും പറ്റിയൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും ഇന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും സ്ട്രാറ്റജിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓരോന്നിനും പറ്റിയിട്ട് ഓരോ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ബാട്ട് അണ്ട ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് സിൻസ് വൺ മേ റിസൾട്ട് ഇത് കോൺസിക്വൻസ് ചേഞ്ചസ് ഞാൻ തരും അതായത് നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാനിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പ്ലാനിങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രാറ്റജിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായി അത് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ദ ഓഡിറ്റർ ഷാൾ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ദ ഷാൾ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഇതാണ് പറയുന്ന നാല് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ല മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പോയിൻ്റൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ ഇനി ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് ദ നേച്ചർ ടൈമിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലാൻഡ് റിസ്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ആസ് അണ്ടർ എസ് എ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എസ് എ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എസ് എ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് അസസിങ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ എറ്റ് എൻ്റെറ്റി ആൻഡ് ഇൻ എസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എസ് എ ത്രീ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് പ്രകാരം അതിൻ്റെ ടൈമിങ് എത്ര ടൈം എടുക്കും നേച്ചർ നേച്ചറിന് ഏതെല്ലാം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ എസ്റ്റൻറ്റ് എസ്റ്റൻറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ എത്രത്തോളം ചെക്ക് ചെയ്യണം ചിലത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലത് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ആ എസ്റ്റൻറ്റ് അത് ഒക്കെ നോക്കണം രണ്ടാമത്തത് നേച്ചർ ടൈമിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഫർദർ ഒരു പ്രോസസ് അറ്റ് അസേർട്ടിൻ ലെവൽ അസ്റ്റിറ്റ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ എസ് എ ത്രീ തേർട്ടി പറയുന്ന പ്രകാരം ഓർഡർ റെസ്പോൺസ് ടു അസെർട്ട് റിസ്ക് അങ്ങനെ റിസ്ക് കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ റിസ്ക് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ പറയുന്നത
ഓക്കെ അത്ര സിമ്പിളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നല്ല സിമ്പിളാണ് അടുത്തതാണ് നോളജ് ഓഫ് ക്ലയൻ ബിസിനസ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ബിസിനസ് ഏതാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് നടന്നു വരുന്നത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വേണം അതിനാണ് പറയുന്നത് നോളജ് ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ് ബിസിനസ് ഓക്കെ നോളജ് നോളജ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലയൻറ്റ് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നോളജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം റെലവൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി റെഗുലർ റെഗുലാരിറ്റി ആൻഡ് അതർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ അപ്ലിക്കബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഈ നമ്മൾ ചെയ്യ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റി എനി എൻറ്റിറ്റി അവരുടെ റെലവൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏത് മേഖലയിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ റെഗുലേറ്ററി ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാൽ സെബി ആക്ട് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് റെഗുലേറ്ററി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് എക്സാമ്പിൾ താഴെ പറ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് ആയി പോകും വീഡിയോ ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്ത് വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി ആ എൻറ്റിറ്റീനെ പറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏത് കമ്പനി എൻറ്റിറ്റി ആവട്ടെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഐഡിയ വേണം എന്തൊക്കെ വേണം ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ അവർ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണോ അത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതുപോലെ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഗവേണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് ആരാണ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് വെച്ചാൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ പാർട്ണേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ അങ്ങനെ അവരുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആരാണ് ഓണർഷിപ്പ് ആരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗവേണൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഗവേണൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഗവ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആരൊക്കെ എങ്ങനത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ പ്രിഫെഷൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർസ് ഉണ്ടോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എത്ര ഉണ്ട് ഗ്യാരൻറ്റി തന്നത് ആരൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം അത്രല്ല എൻ്റെ ടി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻസ്ഡ് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ടി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഹൗ ഫിനാൻസ്യൽ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി അല്ല ഈ എൻ ഡി ടി ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വേണം ഇനി അടുത്ത് താഴത്ത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എൻ ഡി ടി സെലക്ഷൻ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ചില ദിനൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് തന്നെ അപ്പോൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസിയാണ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ടൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നോക്കണം അത് അത് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റേലും മിനിമം പഠിക്കണം എക്സാമ്പിൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാത്രമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരുന്നു നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ആൻസറിനൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുക ഫോർത്ത് വൺ ദ എൻറ്റിറ്റീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ദോസ് റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ദാറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ അവരുടെ റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് എന്ത് അവർക്ക് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ടാങ്ക്
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ധനാനിർക്ക് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ടു ബി അപ്ലൈ ദ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ അനാനിയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യണം റിസ്ക് അളവ് കണ്ടെത്താൻ അതുപോലെ ഒപ്റ്റൈൻ ദ ജനറൽ ഒപ്റ്റൈൻ എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ലീഗൽ അണ്ടർ റെഗുലേറ്റീവ് ഫ്രെയിം അപ്ലിക്കബിൾ ഹൗ ദ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് കംപ്ലൈ വിത്ത് ഫ്രെയിം വർക്ക് അതുപോലെ റെഗു ലോൺ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പേർ കമ്പനി ആവുമ്പോൾ ആ കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ലോൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചില റെഗുലേറ്ററി ആവുള്ളൂ അവരുടെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഓഡിയോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഫോളോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ മെറ്റീരിയ മെറ്റീരിയാലിറ്റി അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു എറർ കണ്ടെത്തി അത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണോ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് റുപ്പേൻ്റെ ചെക്ക് തെറ്റ് കണ്ടു അത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഓക്കെ പിന്നെന്താ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് ചില ഏരിയയിൽ ചില ഏരിയയിൽ ഹൈലി റിസ്ക് ആക്കണം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പേർട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അനാലിസിസും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും മനസ്സിലായി അതെവിടെ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അതർ ഓൾ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ചില ഏതൊക്കെ അതുപോലെ ഏതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം അടുത്തതാണ് അഡീഷണൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ഇനീഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തെല്ലാം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പെർഫോമിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എസ് എ ടു ട്വൻറ്റി ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എസ് എ ടു ട്വൻറ്റിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ടു ട്വൻറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കും മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് മീറ്റ് പ്രീ ഡി സി എസ് ഓഡിറ്റർ ഇനീഷ്യൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതൊരു ഇനീഷ്യൽ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരോ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓഡിറ്റ് അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകാൻ അത് എന്താ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വർഷത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തിനാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സാധാരണ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് പറയാം ഇനീഷ്യൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ എൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടോ പ്രീ ഡി സെസർ ഓഡിറ്റർ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ആരെങ്കിലും ആ കമ്പനി ചിലപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം മുമ്പ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ റെലവൻസ് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതാണ് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇനീഷ്യൽ ഓക്കെ അടുത്ത് അത് ആ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് ആണ് അടുത്താണ് ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ഇത് ഓഡിറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഡിറ്റൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് എക്സാമ്പിളും അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നുണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഓഡിറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ എന്താ അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അടുത്തതാണ് ചേഞ്ചസ് ടു പ്ലാനിങ് ഡിസിഷൻ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് കേട്ടോ വലിയ ടോപ്പിക്കല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റേണ്ടി വരും മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും 
റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് കൂടുതലാകണം ചിലപ്പോൾ തെറ്റൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാകണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ലോഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കാപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കൊപ്പിനിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീം മെമ്പേഴ്സ് പെർഫോം ഇൻ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ അയക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് ടീം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ നല്ല ഹൈലി ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് അത്ര സൂപ്പർ വിഷം വേണ്ട അവരെന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളും അപ്പം ടാലൻ്റഡ് ഒന്നുമല്ല ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സൂപ്പർ വിഷം വേണം അവരെന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്താലേ അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങും ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ ഹെഡിങ്ങിൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ വന്നതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം അതൊരു ഫയലാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അത് ഓഡിറ്റ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫയലാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രാറ്റജി കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എനി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ മേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടന്നു ആ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ അതുപോലെ അത് അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള റീസൺ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള റീസൺസ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വെറുതെ കൊടുക്കണം അതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റും ഇല്ല മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് പോയിൻ്റ് വേണം അതും എന്ത് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് പാർട്ടാകാൻ പറ്റും സമ്മറി ഫോർ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് എൻറ്റിറ്റി ചില ചില ഡിസ്കഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാ സമയത്തും ഇല്ല അതർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഓഡിറ്റ് വേണ്ട റിപ്പോർട്ട് ഓൺ എൻറ്റിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റർക്കുള്ള അഭിപ്രായം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒപ്പീനിയൻ അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ റിസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആരെ തയ്യാറാക്കും ഓഡിറ്റർ തയ്യാറാക്കും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്തത് താഴത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീരിയസ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഓഡിറ്റ് ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണ് ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ നടന്നത് വെരിഫിക്കേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് അതുപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഗിവൺ കമ്പനി അല്ലെ ഏത് കമ്പനിയാണോ നമുക്കിത് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിങ് ഇസ് സഫിഷ്യൻ്റ് എവിഡൻസ് ടു എനേബിൾ ദ ഓഡിറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇൻഫോംഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ സച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റർ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കണം അവർക്ക് കൊടുക്കണം അതിനാണ് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇവോൾവിങ് വൺ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം നോട്ട് എ പ്രാ പ്രാക്ടിബുകൾ ഫോർ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് സീരീസ് ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷനാണ് അത് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരേ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കും ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിനും ഉണ്ടാവും ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനീസിനും എന്ത് ചെയ്യും പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സെപ്പറേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് പ്രകാരമൊക്കെ നടക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത്ര പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ടാസി അത് പിന്നെ എന്താ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ ഒരു ബയാസും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണം
ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേ വിത്ത് ഇൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് അല്ലേ ഓഡിറ്റിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ പ്രിപ്പയർ റിട്ടേൺ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം സെറ്റിംഗ് ഫോർത്ത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ നീഡഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അതിനെന്താ ഫോ ഫോർത്ത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ പറയപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും ദാറ്റ് ആർ നീഡഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പറ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ എവിഡൻസ് റീസണബിളി അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ബെസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഡിറൈവ് ദ നെസ്സറി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ എന്താണ് ഡിറ്റർമിൻ എവിഡൻസ് റീസണബിൾ അവൈലബിൾ ഏതൊക്കെ എവിഡൻസ് നമ്മൾ എറർ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൽ എവിഡൻസ് എന്തെല്ലാം കണ്ടെത്തി അതുപോലെ ഐഡൻ ബെസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഏതാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് എവിഡൻസ് കിട്ടി അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാം ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ എവിഡൻസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തതിൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ അപ്ലൈ ഓൺലി ദോസ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദ അക്കോംബ്ലിഷിങ് ദ വെരിഫി വെരിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫൈ സിറ്റുവേഷൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില സ്റ്റെപ്സും പ്രൊസീജിയേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യണം വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഏതൊക്കെ വെരിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യണം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്താണ് കൺസിഡർ ആൾ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ എവിടെയൊക്കെ എറർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആ പഴുതൊക്കെ അടച്ചിട്ട് വേണം കൂടെ പ്രൊസി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാം അടുത്തതാണ് കോർഡിനേറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു ഇതുകൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സഫിഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലേ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവും ഓഡി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ നോക്കണം അതുപോലെ പല ആൾക്കാരും പല ഓഡിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റർണൽ ഓഡിറ്റൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഓഡിറ്റ് പറഞ്ഞ സമയത നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിറ്റ് നടത്താം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അത് അവനാൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അവർ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ താല്പര്യക്കാരം ഓരോ ഓഡിറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വന്നാൽ അതുപോലെ സഫിഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓരോരോ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രകാരമൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് അതുപോലെ തന്നെ വെറും നമ്മൾ ഈ കമ്പനി മാറ്റല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടില്ല റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ജീവിത ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വട്ടത്തിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ കൊടുത്തിട്ട് ഈ മുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ സ്റ്റേ വിത്ത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓർ അസൈൻമെൻറ്റ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ പ്രോഗ്രാം ഡിറ്റർമൈൻ ദ എവിഡൻസ് റീസണബിളി ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് അല്ലേ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്താ
അതെന്ത് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ ഇവിടെ അറാറുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ ഓഡിറ്റർ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്തെന്നാണ് ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നത് അതിനാണ് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് താഴെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അണ്ട സെൽസ് ആർ എവിഡൻസ് ബൈ ഇപ്പോൾ സെൽസിൻ്റെ എവിഡൻസ് ഇതുപോലെ ഇൻവോയ്സ് റൈസർ ബൈ ദ ക്ലയൻറ്റ് ഇൻവോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് സെൽസ് നോക്കുക അതുപോലെ ഫോർ ഫോർ വഴി നോട്ട്സ് ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക നോട്ട്സ് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇൻവെൻട്രി ടു നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂസ് ചെയ്ത റെക്കോർഡ് സെയിൽസ് മാനേജറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇൻവെൻട്രി സെക്ഷൻ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്താ പറയുക സെയിൽസ് കറക്റ്റ് അല്ല നോക്കാനുള്ള എവിഡൻസുകൾ അണ്ട് അതുപോലെ എന്താ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെ അവരെ അറിയിച്ചിരിക്കണം കിട്ടിക്കോ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അറിയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാവും അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അതിന് പറയുക റെസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കളക്ഷൻ ഓഫ് മണി അഗെയിൻസ്റ്റ് സെയിൽസ് എത്ര കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക അതൊക്കെ സെയിൽസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സെയിൽസ് നടന്നു പോകാനുള്ള എവിഡൻസുകളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഓഡി ഓഡിറ്റർ എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ ഒരുപാട് എവിഡൻസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻ്ററി എക്സാമിനേഷൻ ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇൻവോയ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ അവിടുത്തെ റെസിപ്റ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ വേറൊന്നും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയപ്പോഴാണ് എവിഡൻസ് കിട്ടിയത് അടുത്തതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ എംപ്ലോയീസ് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ചില കാര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയീനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ അവിടെ ഇവിടെ ആയിപ്പുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തേർഡ് പാർട്ടീസ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കമ്പനിയിൽ ഫ്രോഡൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ചില തേർഡ് പാർട്ടീസ് നമ്മൾ അറിയിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ആരുദ്ധമിക കാൽക്കുലേഷൻ ബൈ ഓഡിറ്റർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു കുട്ടി അതൊക്കെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആരുദ്ധമിക കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കണക്ക് കൂട്ടലുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ചില ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടും പിന്നെ എന്താ ഇൻ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ ചെക്സ് ഇൻ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അതുപോലെ ഇൻ്റർ റിലേഷൻസ് ഓഫ് വേരി അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ ചില എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെയിൽസിനെ ചിലപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്നുള്ള ലെഡ്ജറിലൊരു അക്കൗ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോയി വേറൊരു നമ്പർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ ചേഞ്ച് അങ്ങനെ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും അതേപോലെ സബ്സ് സബ്സിഡറി ആൻഡ് മെമ്മോറാൻഡം റെക്കോർഡ്സ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സബ്സിഡറി അതുപോലെ മെമ്മോറാൻഡം റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും മിനിറ്റ്സ് അതുപോലെ മിനിറ്റ്സ് മിനിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പരിപാടി എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി വെച്ചതാണ് ഈ മിനിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ എവിഡൻസ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ എവിഡൻസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ ക്യാഷ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഫോർ ക്യാഷ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഓഫ് കൗണ്ട് ക്യാഷിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര കയ്യിൽ ഇത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്ര കാണിച്ചാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അപ്പോൾ അത്രയും ക്യാഷ് ആരുടെ അടുത്ത് വേണം കയ്യിൽ വേണം ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ എത്ര ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അത്രയും ക്യാഷ് വേണം സർ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലഡ്ജ് വിത്ത് ബാങ്ക് ദ ബാങ്കേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്കുമായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം 